హలో వేణు భగవన్ గారు హాయ్ నాగ్ ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్లో సో ఈ వీడియోలో పార్ట్నర్షిప్ గురించి మాట్లాడుకుందాం అండి సో పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటారు అసలు అంటే బిజినెస్ పరంగా చూసుకుంటే యా మనం పార్ట్నర్షిప్స్ ఇన్ బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇన్ లైఫ్ రెండు కూడా ఇంచుమించు ప్రాసెస్ ఒకటేనండి కాబట్టి వాళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ లైఫ్ కానీ పార్ట్నర్షిప్ ఇన్ బిజినెస్ కానీ రెండు కూడా డ్రివెన్ బై ప్రాఫిట్ తప్పు లేదండి ఏ పనికైనా ప్యాషన్ ఉండాలి పర్పస్ ఉండాలి ప్రాఫిట్ కూడా ఉండాలి అలాగే ఇవేళ పార్ట్నర్షిప్స్ ఇన్ లైఫ్లో ప్రేమ ఉండడం ఒకటి ప్రేమ చాలా అవసరం కానీ ప్రేమ మాత్రమే సరిపోదు కదా ఈ యొక్క రిలేషన్స్ కూడా ఈ యొక్క లైఫ్ రిలేషన్స్కి దారి తీయదండి అంటే ప్రేమ వేరు పెళ్లి వేరు అనే దానికి చాలా క్లారిటీ ఉంది చాలామందికి అంటే ప్రేమించడానికి పెద్ద అర్హత ఏం అక్కర్లేదు పెళ్లి చేసుకోవడానికి అర్హత కావాలి అలాగే ఫ్రెండ్షిప్కి ఏమీ అర్హత అక్కర్లేదు ఒకరికొకరు అసలు ఏది మ్యాచ్ కానీ అక్కర్లేదు కూడా ఇట్స్ అ మ్యాటర్ ఆఫ్ అఫెక్షన్ సో కానీ బిజినెస్కి మాత్రం అర్హత కావాలి సో అదేంటి అని మనం ఆలోచించకపోతే లవర్స్ ఒకసారి పెళ్లి చేసుకోగానే దే ఆర్ నో మోర్ లవర్స్ వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రైమరీ రెస్పాన్సిబిలిటీ దే ఆర్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అవును అండ్ లవర్స్ అన్నది సెకండరీ ద ప్రైమరీ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ వైఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ ఎ హస్బెండ్ అలాగే ఫ్రెండ్స్ బిజినెస్ మొదలు పెట్టారనుకోండి యువర్ నో మోర్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్షిప్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ వన్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అ పార్ట్నర్ ఈ క్లారిటీ వస్తేనండి ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది లవ్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది సో ఇన్ చూసింగ్ దీస్ రిలేషన్షిప్ ఆఫ్ బిజినెస్ ఏం కావాలి ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ చూసుకుంటే ఒకరు పెట్టి బిజినెస్ ఓల్డ్ ప్రొపరేటర్షిప్ అంటారు ఇద్దరు అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటే పార్ట్నర్షిప్స్ అంటారు అదే మనం రిజిస్టర్ ఆఫ్ కంపెనీస్లో రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటే కనుక సోల్ ప్రొపరేటర్షిప్కి మీరేమి రిజిస్టర్ చేయక్కర్లేదు ఒక్కరు కనుక కంపెనీ పెట్టి రిజిస్టర్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని వన్ మ్యాన్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారు ఆర్ వన్ మ్యాన్ కంపెనీ అంటారు అలాగ ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ చేయాలనుకుంటే ఎల్ఎల్పి అనే కంపెనీ ఫార్మేట్ ఉంది అదే మీ ఆర్ఓసీతో సంబంధం లేకుండా బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్స్ అంటే అగ్రిమెంట్ పార్ట్నర్షిప్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు అండి సో అలాగే లిమిటెడ్ పార్ట్నర్షిప్స్ ఉంది కార్పొరేషన్ ఉంది ఎల్ఎల్సి ఉంది నాన్ ప్రాఫిట్ కార్పొరేషన్ ఇలా చాలా కోఆపరేటివ్ సొసైటీ కింద రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు నాన్ ప్రాఫిట్ కింద చేసుకోవచ్చు అలాగే హిందూ అన్ డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ ఉంది దేర్ ఆర్ సో మెనీ వేస్ ఆఫ్ రిజిస్టరింగ్ కంపెనీ బట్ కమింగ్ టు బిజినెస్ పార్ట్నర్షిప్ ఇవాళ మనం నేనేం కంపెనీ సెక్రటరీ కాదు కాబట్టి లీగల్గా మాట్లాడట్లేదు బట్ ఏది మ్యాచ్ అవ్వాలంటే చెక్ యువర్ వయా అంటాను ఫస్ట్ మీరు ఎవరితో అన్నప్పుడు మనం ఇద్దరం కలిపి యూఆర్ కొలాబరేటింగ్ అండ్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే పార్ట్నరింగ్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ మీరు వేణు గారు ఈ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలండి అంటారు నేను ఆ సబ్జెక్ట్ మీద నేను కొంత రీసెర్చ్ చేసి దాని మీద కొంచెం తెలుసుకుని నా కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి నేను ఆ ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి మీకు ఇక్కడ చెప్తాను సో మన ఇద్దరు యొక్క పార్ట్నర్షిప్ వల్ల సో ద వ్యూయర్స్ గెట్ బెనిఫిట్ సో అల్టిమేట్లీ వ్యూయర్షిప్ ఫర్ ద ఛానల్ కానీ లేదా పీపుల్ హూ సీక్ మై బుక్స్ ఆర్ మై సర్వీసెస్ కానీ క్యాన్ చూజ్ మన గురించి ఎవరు ఎలా తెలుస్తుంది ప్రపంచానికి మన గురించి మనం మాట్లాడకపోతే మనం ఏం చేస్తామో అది మనం ఇతరులకి షేర్ చేయకపోతే మనం ఏం చేస్తామో ఎప్పటికీ తెలియదు కదండి సో చెక్ యువర్ వయా అంటారు అంటే మన ఇద్దరం కలిసి పనిచేయాలంటే వయా మ్యాచ్ కావాలి ఫస్ట్ వాల్యూస్ వాట్ డూ యూ వాల్యూ సపోజ్ మీకు ఫుట్బాల్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి లేదా మీకు వాట్ డూ యూ వాల్యూ అంటే మీకు మెడిటేషన్ అంటే ఇష్టం అనుకోండి బిజినెస్ గురించి చేయాలనిపిస్తుందా లేదా స్పిరిచువాలిటీ అట్లాంటి ఏదైనా చేయాలనిపిస్తుందా మీకు వాల్యూస్ వాట్ డూ యూ వాల్యూ కానీ సమ్ పీపుల్ వాల్యూ అడ్వెంచర్ సమ్ పీపుల్ వాల్యూ ఫ్యామిలీ సమ్ పీపుల్ వాల్యూ హెల్త్ సమ్ పీపుల్ వాల్యూ లవ్ సమ్ పీపుల్ వాల్యూ సర్వీస్ సో వాట్ డూ యూ వాల్యూ మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసి మనకు మాత్రమే ఉపయోగపడాలనుకుంటున్నామా మనం ఎంత ఉపయోగపడాలని అనుకుంటే ఆ వాల్యూ మీది నాది మ్యాచ్ అయితే అక్కడ కూర్చుని పనిచేస్తామా అది ట్రూ సార్ అదే ఆ వాల్యూ యాడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ వాల్యూ యాడ్ యాడ్ని గుర్తిస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఇక్కడ కూర్చున్నాం కదండి దాని కోసమే పర్పస్ కూడా అదే ట్రూ అండి అదర్వైజ్ నాది ఒక డాక్యుమెంటరీ సినిమా లాంటిది అంటే సినిమా ముందు డాక్యుమెంటరీ వస్తుంది డాక్యుమెంటరీ పెద్ద అట్రాక్టివ్గా ఉండదు మీరు మిగతా మోటివేషన్ కానీ స్టోరీస్ కానీ చూస్తే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది ప్యాషన్ అన్నది మనిషికి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవన్నీ ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపిస్తాయి సో అయితే సినిమా కన్నా డాక్యుమెంటరీ రియల్ కదండి సో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చే
అందుకని ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ వెదర్ వీ ఈజ్ మ్యాచింగ్ అన్న నాట్ వై అంటే ఫస్ట్ మీ వాల్యూస్ మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అంటే ఇప్పుడు నాకు సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఉంది మీకు సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఉంది నాకు అందరూ మన ప్రోగ్రామ్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి లేదు నా పర్సనల్ సర్వీస్ తీసుకోవాలి లేదు సో రావాలని కూడా లేదు బట్ మన ఐడియా ఈజ్ టు బ్రింగ్ ఎ న్యూ మైండ్ సెట్ ఫర్ ద పీపుల్ పర్టికులర్లీ బిజినెస్ మెన్ చిన్న కళలు కాదు చిన్న ఎయిమ్స్ కాదు పెద్ద ఏమి ఉండాలంటే మనం మిలినీర్ కాదు బిలినీర్ మైండ్ సెట్ అని పెట్టాం ఎందుకంటే మనకి కనీసం మన ఇండియన్ రూపాయల్లో వంద కోట్ల గురించి ఆలోచిస్తే వాళ్ళు ఇప్పుడున్న బిజినెస్లో ఉన్న ఇబ్బందులని అధిగమించి పెద్ద కళలు కానీ వాళ్ళ బిజినెస్ని ఎలా స్కేల్ చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తారు అదొక కిరాణా కొట్టు పెట్టి అతను ఎప్పటికీ నాకు పెంచి ఉద్దేశం లేదనుకోండి అతనికి అతను ఆ బిజినెస్ కూడా పక్కన ఏదైనా పెద్ద షాప్ వచ్చిందనుకోండి కోల్పోతూ ఉంటాడు సో అందుకని ఎప్పుడైతే అతనికి ఏం హాయి ఉందో వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారని తెలుసుకుని అతను కూడా రిలేషన్షిప్లోనో కస్టమర్ రిలేషన్స్లోనో సర్వీస్లోనో ప్రొడక్ట్లోనో ఒక ఇన్నోవేటివ్గా ఆలోచించగలుగుతారు ఈ ఆలోచన మారాలని మనం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం సో అంటే వీ మ్యాచ్ అయ్యింది మనకి అక్కడ రెండవది మనకి ఇంట్రెస్ట్ ట్రావెలింగ్ పెయింటింగ్ ఈవెంట్స్ లెర్నింగ్ డ్యాన్సింగ్ హోస్టింగ్ ఫెస్టివల్స్ వర్కింగ్ అవుట్ బైకింగ్ ఇలా కామన్ ఇంట్రెస్ట్లు లేవనుకోండి మనకి వర్క్ తప్ప ఇంకోటి ఉండదు సపోజ్ మనకి ఏదన్నా నెక్స్ట్ బియాండ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నాయనుకోండి ఫ్రెండ్షిప్ కెన్ డెవలప్ అప్పుడు ఏమవుతుంది మీరు ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు ఒక ఇన్సైట్ మీకు రావచ్చు నాకు రావచ్చు సో ఇది ఎందుకు చేయకూడదు మనం కలిసి అయిన కొత్త ఇన్నోవేషన్ జరుగుతుంది ఏదో పార్ట్నర్స్లో కనుక కామన్ ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకోండి ఇప్పుడు వైఫ్కేమో సినిమాల ఇంట్రెస్ట్ హస్బెండ్కేమో ఆయనకి ఏది ఒక గోల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఈవెన్ అక్కడికి తీసుకెళ్దామంటే ఆవిడే వేస్ట్ అంటుంది ఈయనేమో సినిమాలు వేస్ట్ అంటారు అప్పుడు ఏమవుతారు సో వీళ్ళు కిట్టి పార్టీస్ ఫ్రెండ్స్తో పాటు వీళ్ళు వెళ్తారు ఆయన ఫ్రెండ్స్తో పాటు వాళ్ళు వెళ్తారు కామన్గా లేదనుకోండి కలిసి స్పెండ్ చేసి టైం లేకపోతే రిలేషన్షిప్ డెవలప్ కాదు బిజినెస్లో కూడా వాల్యూస్తో పాటు కామన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అలాగే మనం ఇప్పుడు చేసేది టు సర్వ్ ఏ బిజినెస్ కమ్యూనిటీ టు క్రియేట్ ఎంటర్ప్రినర్స్ సో టు క్రియేట్ ఏ బిలినియర్స్ సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ లేదనుకోండి మనం డే బై డే మనం ఇంకా దెత్తుకి తీసుకెళ్దాం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఆ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే మీరు నన్ను వేళ అడిగారు పార్ట్నర్షిప్ గురించి చెప్పండి ఫ్రాంచైజ్ గురించి చెప్పండి అని సో దాని గురించి నేను కొంత రీసెర్చ్ చేసి నా కామన్ సెన్స్ అప్లై చేసి నేను ప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి ప్రోగ్రామ్ తయారు చేస్తాను మీకున్న ఇంట్రెస్ట్ నాకు లేదనుకోండి లేదండి ఆ సబ్జెక్ట్ నేను చెప్పను మీరు ఎవరితోనో చెప్పు చెప్పమనండి నేను ఇదే చెప్తానంట కదండి సో ఎక్కడో చోటు ఆగిపోతుంది యాభై మన ఫిఫ్టీ బియాండ్ ఫిఫ్టీ రామ్ కదండి అది సో థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఎబిలిటీ మీరు నన్ను అడిగారు నాకు అది చేసే సామర్థ్యం లేకపోతే ఆగిపోద్దిగా అవును అంతే కదండి ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే వరకు ఒక బిజినెస్ లో ఛాలెంజ్ ఉంది నాతో వన్ టు వన్ మాట్లాడాలనుకున్నారు లేదా ఒక మన నా కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నారు వాళ్ళకి నేను చెప్పేటటువంటి క్యాపబిలిటీ లేకపోతే వాళ్ళు నాతో రారు కదా మళ్ళీ సో మనం తిరిగి ఏదన్నా మీరు అడగడమో లేదా కస్టమర్స్ కావాల్సిందో ఆ క్యాపబిలిటీ అండ్ ఎబిలిటీ మనం పెంచుకోవాలనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇట్స్ ఆల్సో అబౌట్ అవర్ ఇన్నర్ క్యాపబిలిటీ అంటే మనం కెపాసిటీ వేరు క్యాపబిలిటీ వేరు కెపాసిటీ అంటే ఏంటంటే అందరం మనం కలెక్ట్గా చేసి కలిగేది కెపాసిటీ క్యాపబిలిటీ ఈజ్ ఇండివిజువల్ ఇప్పుడు నేనేం చేయగలుగుతాను ఇండివిజువల్గా నేను నా సర్కిల్లో ఒక జూమ్లో క్లాస్ కండక్ట్ చేయగలుగుతాను లేదా వన్ టు వన్ నా దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళు కోచింగ్ చేయగలుగుతాను మీతో కలిసి సుమన్ టీవీలో అంటే ఐదు లక్షల మంది సబ్స్క్రైబర్స్కి రీచ్ అయితే అందులో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ లేదా ఒక ఎవరైనా సెర్చ్ చేస్తున్న వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు ఒక ఐదు వేల మందికి అది రీచ్ అవ్వచ్చు అంటే నేను పెడితే ఒక ఐదు వందల మందికి రీచ్ అయితే త్రూ యూ ఇట్ రీచింగ్ ఏ ఫైవ్ ల్యాక్ పీపుల్ అండ్ ఫైవ్ థౌసండ్ పీపుల్ అవసరం వాళ్ళకి రీచ్ అవుతుంది అంటే కెపాసిటీ పెరుగుతుందా లేదంటే మీతో కలవడం వల్ల పెరుగుతుంది సో ఇండివిజువల్గా చేస్తే కేపబిలిటీ పార్ట్నర్షిప్ చేస్తే కెపాసిటీ కెపాసిటీ పెంచడానికి పార్ట్నర్షిప్ చేయాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు పెళ్లి చేసుకుంటే ఈయనకొక టాలెంట్ ఉంది ఎబిలిటీ ఉంది ఆవిడకి ఒక ఎబిలిటీ ఉంది ఇద్దరు కలిసి ఆలోచించడం వల్ల వాళ్ళ యొక్క లైఫ్లో వాళ్ళ ఒక మామూలుగా ఇండివిజువల్గా బ్యాచులర్గా ఉండనుకోండి ఈయన ఇల్లు కొనుక్కునే ఆలోచనే రాదు ఒకవేళ వచ్చిన నాకెంత ఒక టూ బెడ్రూమ్ చాలు సింగిల్ బెడ్రూమ్ చాలు అనొచ్చు ఆవిడ కూడా ఉద్యోగం చేసేవారు అనుకోండి ఇద్దరు కలిసి మనం విల్లా కొనుక్కుందాం అనేటటువంటి ఆలోచన రావచ్చు అలాగే పిల్లల్ని ఈయన ఇండివిజువల్గా అయితే ఒకలా ఆలోచించవ
కానీ ఇద్దరు కలిస్తే కెపాసిటీ ఎంత పెరిగింది ఆయన ఏమనుకుంటాడు కొన్నాళ్ళకి పనిచేసిందంత నేను ఈ బిజినెస్ డెవలప్ అవ్వడానికి కారణం నేను నాకు వచ్చి పర్సంటేజ్ తక్కువ అని ఈయన అనుకుంటాడు సో ఈయనే అనుకుంటాడు అసలు నేను డబ్బు పెట్టకపోతే నేను ఎట్లా చేస్తావని అనుకుంటాడు సో అందుకని ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రాం ఉందండి ఇది వేణు భగవాన్ నాకు ఇద్దరు చేసేదా దీని వెనకాలకు ఇరవై మంది పనిచేస్తుంది ఇరవై మంది పనిచేస్తుంది కదండి అంటే ఇది ఇండివిజువల్ ఎబిలిటీ కాదండి ఇది ఇది కలెక్టివ్ ఎబిలిటీ ఇస్ కాల్డ్ కెపాసిటీ ఆ కెపాసిటీ పెరగాలనుకుంటే వాల్యూస్ ఉండాలి ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి అండ్ ఎబిలిటీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒకరు ఇక్కడ ముగ్గురు కెమెరామాన్ ఎన్ని ఎక్విప్మెంట్ పెట్టి రికార్డ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక మనం పవర్ పాయింట్ పెట్టి మనం చూపిస్తున్నాం దీన్ని ఎడిటింగ్ చేస్తారు చేసిన తర్వాత ఒకరు క్రియేటివ్ తమ్మినల్స్ క్రియేట్ చేస్తారు ఒకరు సర్చ్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్ చేస్తారు ఇంకొకరు ఫేస్బుక్లో చేస్తారు ఒకరు డిస్క్రిప్షన్ రాస్తారు చూడండి అంటే ఒక పార్ట్నర్షిప్ జరగడానికి ఈ వయా ఎంత ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది దీని ఇంపార్టెన్స్ అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటేనండి మనం ఈ పార్ట్నర్షిప్లో అన్నదమ్ములు అయి ఉండొచ్చు అది ఫ్రెండ్స్ అయి ఉండొచ్చు ఎవరైనా అయి ఉండొచ్చు ఇప్పుడు సపోజ్ ముఖేష్ అంబానీ గారు అనిల్ అంబానీ గారిది కలిసి ఉండేది అది ఒకే ఫ్యామిలీగా అండివైడెడ్ ఫ్యామిలీగా ఉన్నారు కానీ ఎన్ని డిఫరెన్స్ వచ్చినాయో పబ్లిక్ అందరికీ తెలుసు సో ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే వాళ్ళిద్దరికీ ఒకరు అంటే ఒక ప్రేమ ప్రేమ లేదా తర్వాత ఎప్పుడో ప్రాబ్లం వస్తే నాలుగు వందల యాభై కోట్లు ఆయనే ఆయన అరెస్ట్ అవ్వకుండా కాపాడేటి ముఖేష్ అంబానీ అనిల్ అంబానీ గారికి అనిల్ కాపాడేటి కానీ ఎందుకు అప్పట్లో అన్ని డిఫరెన్సెస్ వచ్చినాయి వాళ్ళకి బికాస్ ఈచ్ పర్సన్స్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆయన కోర్ బిజినెస్ నేర్చుకున్నాడు ఆయన ఇండస్ట్రియలిస్ట్గా ముఖేష్ అంబానీ గారు సో వాళ్ళ నాన్నగారు తోటి ఎక్కువ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇద్దరు కలిపే ఇద్దరిని మెంటర్ చేశారు కానీ ఈయన్ని ఎక్కువగా పిఆర్ వైపు ఎక్కువగా ఉండేవారు అనమాట మీకు ఒక పొలిటికల్ లాబీయింగ్ కానీ ఎంటర్టైన్మెంట్ వైపు కానీ సో ఇటు ఎక్కువగా ఈ వైపు ఎక్కువ ఉన్నాడు ఆయన సో దిస్ ఈజ్ ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్ మీరు చూస్తే పర్సనల్గా కూడా ఆయన కొంచెం ఫ్లేమ్ బాయింట్ యాటిట్యూడ్ అంటారు అంటే ఆయనకి అథ్లెట్ మారుతాన్ రన్నింగ్లో కూడా ఉండేవారు సో ఇట్లా ఆయనకి పర్సనల్ ప్యాషన్స్ ఉన్నాయి మూవీ ప్యాషన్స్ ఉన్నాయి పాలిటిక్స్ ప్యాషన్స్ ఉన్నాయి సో దానివల్ల ఏంటంటే యువర్ ఇంట్రెస్ట్ హ్యావ్ బీన్ డిఫరెంట్ అందుకని ఏమవుతుంది మీ బిజినెస్ ఫోకస్ కూడా తేడా వస్తుంది సో అలాగ మళ్ళీ డివైడ్ అయినప్పుడు కూడా కోరుకున్నవి ఈయన బేస్డ్ ఆన్ ఈజ్ అబిలిటీస్ కాకుండా ఏది ప్రాఫిట్ వస్తుందో అది తీసుకున్నారు ఆ కంపెనీ కూడా నిలబడలేదు చాలా చాలా కంపెనీస్ సో అందుకని చూస్ చేసుకునేటప్పుడు దేన్ని బట్టి చూస్ చేసుకోవాలంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ప్యాషన్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఎబిలిటీస్ చూస్ చేసుకున్నారు అనుకోండి బేస్డ్ ఆన్ యువర్ వాల్యూ సిస్టమ్ పార్ట్నర్షిప్స్ బాగుంటాయి బిజినెస్ కూడా బాగుంటాయి సో అలా ఎవ్రీవేర్ ఫ్రెండ్షిప్స్ కానీ అక్కడ చాలా చోట్ల బిజినెస్ చేసినప్పుడు ఈ ఈ బేసిక్గా ఇవి ఈ వయాన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే అండ్ మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల నుంచి బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఆయన అడిగాను లైఫ్లోనే ఇంత కాలం ఉండడం కష్టమైన రోజుల్లో మీరు ఎలా చేస్తున్నారంటే ఫ్రెండ్షిప్ కోసం బిజినెస్ చేయడం వేరు బిజినెస్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ చేయడం వేరు సో మేము బిజినెస్ కోసం ఫ్రెండ్షిప్ చేయట్లేదు ఫ్రెండ్షిప్ కోసం బిజినెస్ చేస్తున్నాం సో అవర్ జర్నీ కోసం చేస్తున్నాం అలాగే నా ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక బిల్డర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు నలుగురు కూడా చాలా మిత్రులే కదా ఒక గురువు ఆయన రోజు కలుసుకునే అవకాశం ఉండదు రోజు కలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని ఆలోచించే వాళ్ళు మనం ఒక బిజినెస్ పెడదాము సో దట్ వీ కెన్ ఆ ప్రాజెక్ట్ అయ్యేంత వరకు మనం ఉందాం అది కంటిన్యూ చేద్దామని కంపెనీ పెట్టారు అందులో ఒక ఆయన గురువు ఒక ఆయన శిష్యుడు ఇంకొక ఆయన ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్ అంటే ఈయనకి ఒకప్పుడు కస్టమర్ అలాగే నలుగురు ఉంటారండి ఒక ఆయన ఏం మాట్లాడు పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాడు ఆయన మాట్లాడడానికి పర్ఫెక్ట్ ఆర్ట్ ఆఫ్ నెగోషియేషన్ తెలుసు ఆయనకి ఇంకొక ఆయన మొత్తం సిస్టమ్స్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నుంచి వచ్చాడు సిస్టమ్స్ అన్ని తెలుసు కానీ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ తెలుసు ఆయన కన్స్ట్రక్షన్ తెలియదు ఈ హాస్ టేకింగ్ ద మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద వెండర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఇంకొక ఆయన బిల్డరు ఆయన మెంటర్గా ఉంటాడు అసలు ఫీల్డ్కి కూడా రాయడు ఆయన వీళ్ళు ముగ్గురిని మెంటర్ చేశాడు ఆయన అంటే ఎవరైతే ఈ ఫీల్డ్లో ఉన్నారో ఆయన మెంటర్ చేశారు ఇంకొక ఆయన గురువు ఎప్పుడన్నా డెసిషన్ మేకింగ్ తీసుకోవాలనుకున్నప్పుడు వాల్యూస్ అన్నవి అలైన్మెంట్ ఉందా లేదా అన్నది కథల రూపంలో వాళ్ళకి గైడ్ చేస్తారు అంతే ఆయన ప్రజెన్స్లోనే వీళ్ళు కామ్ అయిపోతారు అంటే వాళ్ళ యొక్క బెస్ట్ ఆఫ్ ద క్రియేటివ్ ఎబిలిటీస్ని తీసుకురావడానికి ఆ గురువు ఉపయోగపడతారు ఈ నలుగురు బిజినెస్ పార్ట్నర్స్ ఈ నలుగురు కలిపి ఒక గెస్ట్ హౌస్ కట్టుకున్నారు వీకెండ్స్ వెళ్ళి అక్కడ
ఈ యొక్క రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేయగలరు ఎవరితో వర్కర్స్ తో వీళ్ళందరితో పిఆర్ మెయింటైన్ చేయగలరు సో ఇంకొక ఆయన ఉన్నారనుకోండి ఆయన కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ ఆరు మార్కెటింగ్ చేయగల కెపాసిటీ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు సినిమాలు కూడా చూడండి ఇప్పుడు ఒక మన త్రిబుల్ ఆర్ కానీ బాహుబలి కానీ చూస్తే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ కెపాసిటీ ఇట్ హెస్ గాన్ టు ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అవును సో అంటే ఒకరికి మార్కెటింగ్ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది ఒకరికి పిఆర్ దీన్నే లైజనింగ్ ఆర్ లాబింగ్ అని కూడా అంటారు అంటే మీరు ఒక డీల్ రావాలనుకోండి ఎక్కడి నుంచి అన్న మీకు ఒక బిజినెస్ డీల్ ఇక్కడ నుంచి తెలుగు సినిమాని ఇండియా లెవెల్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ తీసుకెళ్లాలంటే ఆ లాబీకి పరిచయం చేయాలి అవును సో ఏజెన్సీస్ ఉంటాయి ప్రొఫెషనల్ ఏజెన్సీస్ సో అలాగే కొంతమంది కొన్నిసార్లు చూడ మూవీ తీసుకున్నప్పుడు నేషనల్ లెవెల్లో వెళ్ళాలంటే సో నేషనల్ లెవెల్ స్టార్స్ ని ఎందుకు తీసుకుంటారు బికాస్ ఆఫ్ మూవీ యొక్క కెపాసిటీ పెంచడం కోసం అలాగే బిజినెస్ కెపాసిటీ పెరగాలంటే యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ పార్ట్నర్షిప్స్ విత్ దీస్ ఎబిలిటీస్ షేర్డ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వల్ల ఎవరికి ఏంటి మీకున్న టాలెంట్ వాళ్ళకున్న టాలెంట్ ఒకటే ఉందనుకోండి అది ఎలా గ్రో అవుతుంది సో డిఫరెంట్ క్యాపబిలిటీస్ క్రియేట్స్ ద కెపాసిటీ సో సెకండ్ వన్ ఏంటంటే డైవర్స్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఈచ్ పార్ట్నర్ బ్రింగ్స్ దర్ ఓన్ స్కిల్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ద బిజినెస్ దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఒకటి రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేసుకోవడం అన్నీ ఒకరే చేయక్కర్లేదు దట్ మేక్స్ ఈజీ సెకండ్ వా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అప్పుడు నలుగురు పార్ట్నర్స్ కలిసి బిజినెస్ చేస్తున్నారండి అక్కడ ఎంత అనుభవం ఉన్నట్టు ఒక్కొక్కరికి పదేళ్ళు ఐదేళ్ళు పదిహేను ఏళ్ళు అనుభవం ఉంది డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఒకే ఫీల్డ్లో అనుభవం ఉంటే అది గొప్ప విషయం డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో అంటే మొత్తం వాళ్ళ కలెక్టివ్ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత అరవై సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది వాళ్ళ వయసు ఇరవయ్యే పో నాలుగు వయల్ వయసు ముప్పయ్యే కానీ వాళ్ళ కలెక్టివ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఈజ్ మచ్ మచ్ హై మచ్ మచ్ హై సో ఆ రకంగా చూస్తే డైవర్స్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ కెపాసిటీని పెంచుతాయండి థర్డ్ వన్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ రీసోర్సెస్ పార్ట్నర్స్ కెన్ కంట్రిబ్యూట్ దర్ ఓన్ రీసోర్సెస్ సచ్ ఎస్ క్యాపిటల్ ఎక్విప్మెంట్ నెట్వర్క్స్ విచ్ విచ్ కెన్ హెల్ప్ బిజినెస్ టు గ్రో సో ఒక్కొక్కసారి ఈ చాలా బిజినెస్లు గ్యారేజ్లోని అలా స్టార్ట్ అవుతుంటాయి కదండి ఒక పార్ట్నర్ ఒక ప్లాట్ ఉండొచ్చు ఆ ప్లాట్లో మనం టెంపరీ స్ట్రక్చర్ వేసి ఆఫీస్ మొదలు పెడదాం ఉండొచ్చు ఓ పార్ట్నర్ కో వెహికల్ ఉండొచ్చు ఓ పార్ట్నర్ కో కంప్యూటర్ ఉండొచ్చు ఓ పార్ట్నర్ కో నెట్వర్క్ ఉండొచ్చు కాంటాక్ట్ ఉండొచ్చు ఓ పార్ట్నర్ కో ఒక వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయండి చేసి వచ్చి ఉండొచ్చు సో అలాగే ఎవరికి ఎక్కువ ఎవరికి తక్కువ అని కాకుండా ఈచ్ వన్ బ్రింగ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పీపుల్ బిజినెస్ లోకి వస్తుంటారండి వాళ్ళు ఏం డబ్బులు పెట్టక్కర్లా వాళ్ళు రావడంతో వాళ్ళు బోర్డు లో ఉన్నారని తెలిస్తేనే మీకు సెలబ్రిటీస్ కానీ కొంతమంది బిజినెస్ మ్యాన్ వాళ్ళు ఉంటేనే చాలు ఓ ఆయన ఉన్నారు మన బోర్డులో అని చెప్పి దానికి ఒక గుడ్ విల్ వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి ఈ ఐఎస్బి లాంటి దాంట్లో డైరెక్టర్స్ని కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా తీసుకుంటూ ఉంటారు బికాస్ దాంట్లో ఓ ఆయన ఉన్నారు దీంట్లో అంటే దానికి ఒక క్రెడిబిలిటీ పెరుగుతుంటుంది వాళ్ళు చాలామంది కంపెనీస్లో బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్గా ఉంటారు సో అదండి ఇంక్రీజ్ రీసోర్సెస్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే షేర్డ్ రిస్క్ పార్ట్నర్ షేర్ ద ఫైనాన్షియల్ రిస్క్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ విచ్ కెన్ మేక్ ఇట్ ఈజియర్ సక్సెస్ అయినా ఫెయిల్ అయినా ఈక్వల్గా అంటే ఒక కోటి రూపాయలు పెట్టి బిజినెస్ పెట్టారు పది మంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి ఒకరి మీదే భారం పడదు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లాస్ వచ్చింది అనుకోండి ఐదు లక్షల లాస్ తోటి ఒక్కొక్కరికి అయిపోతుంది అదే ఒక్కరే చేశారనుకోండి అప్పు తెచ్చి ఆ కోటి రూపాయలకి ఆయనే లైబిలిటీ అవుతారు సో అలాగే ప్రాఫిట్ వస్తే కూడా ఈ డిజడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంటుంది సో డిజడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే షేర్డ్ ప్రాఫిట్స్ ప్రా పార్ట్నర్స్ మా షేర్ ద ప్రాఫిట్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ విచ్ కెన్ లిమిట్ ఇండివిజువల్ అందులో సాధారణంగా ఎవరో ఒక్కరు కనుక అతను ఎక్కువ పొటెన్షియల్ ఉంది అనుకోండి బిజినెస్ లో కానీ అతని షేర్ ఎంత ఉందో అంతే వస్తుంది మేబీ అతను ఎక్కువ వర్క్ చేసినందుకు కొంత శాలరీ తీసుకుంటాడు ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫోసిస్ లాంటిది ఉంది అనుకోండి అందరు పార్ట్నర్స్ వర్క్ చేసి ఉంటారు కదా కొద్దిమంది పార్ట్నర్స్ చేసి ఉండొచ్చు బట్ ఎవ్రీబడి గెట్ ది ఈక్వల్ షేర్ మీకు వరల్డ్ కప్ లో ఒకరు సెంచరీ కొట్టి ఉండొచ్చు ఒకరికి మూడు రన్లే చేసి ఉండొచ్చు బట్ క్రెడిట్ కమ్స్ ద సేమ్ కదండి అందరికి ట్వంటీ ఇయర్స్ తర్వాత గుర్తించుకుందంటే వరల్డ్ కప్ విన్నింగ్ టీమ్ లో వస్తారు కదా సిమిలర్లీ ఆ డిజడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో అందుకని ఇండివిజువల్ గా పొటెన్షియల్ ఉందంటే అది స్కేల్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం అదే దారి లైబిలిటీ ఈచ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ పర్సనలీ లైబుల్ ఆ రిస్క్ తగ్గుతుంది సో ప్లస్ రిస్క్ కూడా పెరుగుతుంది ఎందుకంటే మీ పార్ట్నర్స్ లో ఎవరైనా సరిగ్గా లేరనుకోండి ఫర్ ద బిజినెస్ డెట్స్ అండ్ ఇల్లీ లీ
కదండి ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు కాలంలో కంటే ముందు కాలంలో ఎక్కువ మ్యారేజెస్ నిలబడ్డానికి కారణం ఇట్స్ అ మోరల్ అగ్రిమెంట్ నాట్ లీగల్ అగ్రిమెంట్ సో మోరల్లీ ఐఎమ్ కమిటెడ్ ఎక్కడో డైవర్సెస్ చాలా తక్కువ జరిగాయండి సో ఇప్పుడు మోరల్ అగ్రిమెంట్ లేకపోతే పేషెన్స్ తగ్గిపోతుంది అనమాట వీఆర్ నాట్ వల్నరబుల్ టు ఈచ్ అదర్ అందుకే వీ మ్యాచ్ అవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సో పార్ట్నర్షిప్ డిజల్యూషన్ ఇఫ్ వన్ పార్ట్నర్ వాట్స్ లీవ్ పార్ట్నర్షిప్ ఇట్ కెన్ బి డిఫికల్ట్ టు డిజాల్వ్ ఎందుకంటే పంచడం చాలా కష్టం ఎప్పుడన్నా ఒక కారు కొన్నారు పార్ట్నర్షిప్లో సో ఇది ఎవరు వాడాలి పర్సనల్గా నా ఫ్యామిలీ పని ఉంది అంటారు ఒకరేమో ఇది బిజినెస్కే వాడాలంటారు మరి నువ్వు మొన్న పర్సనల్గా నువ్వు వాడుకున్నావు ఎప్పుడు నీ ఇంటి దగ్గర పెట్టుకుంటున్నావు కానీ వాళ్ళ నా ఇంటి దగ్గర పెట్టుకున్నారు సో అడగలేరు అడిగితే ఇబ్బంది వస్తుంది సో ఇలాంటివన్నీ కూడా పార్ట్నర్షిప్లో డిజడ్వాంటేజెస్ అండి సో అందుకని పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ చూడాల్సింది వెదర్ అవర్ వాల్యూస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ఎందుకంటే అదర్వైజ్ ఇట్స్ బోరింగ్ అండ్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ అవర్ ఎబిలిటీస్ ఆర్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్ ఇక రియల్ ఎస్టేట్ బిజినెస్కి వెళ్ళారు అనుకోండి రియల్ ఎస్టేట్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంటుంది కస్టమర్ సర్వీస్ ఉంటుంది అండ్ వెండర్ మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి కదండి ఇవన్నీ బిగ్గర్ పిక్చర్ తీసుకునేటట్టు ఉండాలి సో అండ్ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం దట్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ మైండ్ సెట్ అండి చాలామంది అనుకుంటారు ఇన్వెస్ట్ చేయడం కూడా పార్ట్నర్షిప్ అన్న సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇంత పార్ట్నర్షిప్ ఇవ్వడం అని కాకుండా దానికి క్లారిటీ ఉండాలండి అదర్వైజ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇన్ జనరల్గా చేస్తే అది పెద్ద కంపెనీ కాకపోతే ఆడిటింగ్ అది సరిగ్గా లేకపోతే దట్ కెన్ లీడ్ టు అగైన్ పర్సనల్ కాన్ఫ్లిక్స్ దారి తీస్తుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వేణుభగవాన్ గారు అయితే చాలామంది ఆన్లైన్ క్లాస్ అడుగుతూ ఉన్నారు ఎప్పుడు ఉండే అవకాశం ఉంటుంది అనుకోవచ్చు యూఆర్ ప్లానింగ్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అండి మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్ అండి ఓకే లిమిటెడ్ సీట్సే ఉంటాయి కదండి టూ అండి బికాస్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా వాళ్ళు ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలని వాళ్ళ లైఫ్ వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి తెలిస్తే తిరిగి నేను హెల్ప్ చేయగలుగుతాను అందుకని తక్కువ మంది ఉంటేనే ఎక్కువ క్వాలిటీ వస్తుందని నా ఉద్దేశం థ్యాంక్ యూ సార్ చాలామంది సబ్స్క్రిప్షన్ మెథడ్ కూడా అడుగుతూ ఉన్నారు ఏ విధంగా ఉంటుందంటారు సో నేను యాజ్ ఎ కోచ్ ఐ డూ ఫర్ త్రీ మంత్స్ టూ వన్ ఇయర్ కూడా చేస్తానండి బట్ త్రీ మంత్స్ అండ్ సిక్స్ మంత్స్ ఈజ్ ఐడియల్ ఎనఫ్ అండ్ మినిమం త్రీ మంత్స్ లేకుండా మనకి రిజల్ట్ కూడా రాదండి అది సో వన్ టు వన్ మనం వాళ్ళ బిజినెస్ దాని గురించి తెలిస్తే దెన్ బి డెఫినెట్లీ వీ కెన్ హెల్ప్ దెన్ అలా కాకుండా ఒక్కొక్కసారి కొన్ని రెజల్యూషన్స్ వన్ సిట్టింగ్ కూడా చాలండి ఓకే టూ త్రీ అవర్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ మీ అండ్ వాళ్ళ బిజినెస్ వాళ్ళు ఎక్కడ స్టక్ అయ్యారు వాళ్ళ ఆలోచనలు ఎక్కడ స్టక్ అయ్యారు ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ హియర్ అండి ఇక్కడ బ్లాక్స్ క్లియర్ అయితే వాళ్ళు డేషన్ మేకింగ్ తీసుకుని వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోతారు సో అలా వన్ టు వన్ కోచింగ్ సెషన్ ఈజ్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్ విల్ హెల్ప్ అండి చేసి దే కెన్ దే కెన్ డిసైడ్ సో ఇఫ్ దే నీడ్ మై జర్నీ ఆర్ నాట్ అనేది వాళ్ళు ఆ కాల్ తీసుకోవచ్చు సో అపాయింట్మెంట్ కూడా ఉంది ఎస్ అండి ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వినో భగవాన్ గారు చూసారు కదా నా వీడియో సో మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ అయితే ద సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది సో మీరు మీ బిజినెస్లో లాణించాలి అనుకుంటే మీ బిజినెస్ని ఫైవ్ ఎక్స్ టెన్ ఎక్స్ ట్వంటీ ఎక్స్లో తీసుకువెళ్ళాలి అనుకుంటే మీ మైండ్ సెట్ని మార్చుకోవాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు దాంతోపాటు మీరు ఒక పర్సనల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి ఈ స్టెప్ బేసిక్గాను దాంతోపాటు మీరు అదని నేర్చుకోవడానికి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది కొంతమందికి అదే బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అవ్వచ్చు ఆసక్తి కలిగిన వారు ఈ ఫైవ్ డేస్ ప్రోగ్రామ్లో ఎన్రోల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే మీరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్ ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు కాల్ చేసో మెసేజ్ పెట్టో లేదు త్రూ వాట్సాప్ అయినా సరే లేదు అని అంటే మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ వన్ అండ్ నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి ఉంది ఇలా వేణు భగవాన్ గారి క్లాస్కి అటెండ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాము సీక్రెట్స్ ఆఫ్ బిలీనియర్ మైండ్ సెట్ అని అంటే మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ పెడితే నేను సార్ టీమ్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తాను ఆ విధంగా అప్రోచ్ అవ్వచ్చు అండ్ మంత్లీ సబ్స్క్రిప్షన్స్ అనేది ఉంటాయన్నమాట అంటే మీ బిజినెస్ని త్రీ మంత్స్ ఆయన మెంటర్షిప్ ఇస్తారు గైడ్ చేస్తారు ఏ విధంగా వెళ్ళాలి ఏంటి ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది అండ్ కొంతమందికి సిక్స్ మంత్స్ ఇస్తూ ఉంటారు సో ఆ సబ్స్క్రిప్షన్ మెథడ్ కూడా మీకు కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు కాల్ ఆర్ మెసేజ్ పెట్టి తెలుసుకోవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్